السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی نہ محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد شکریہ درشک شروط بھائی بون کچھ ایوں دورے دیش ایوں دیشر بہیری جی جی خان تک ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں شکل کے آنترک ابھی نندن ایوں مبارک بات جانی شروع کر چی اسکر ترابی شار شونکے آج ان شاء اللہ چھبیس تم رمضان ترابی ہو چھبیس تم ترابی ان شاء اللہ انوشت ہو ایوں اسکر ترابی سلاتے قرآن کریم انتریس نمبر پارا تلاوت کرا ہے اور انتریس نمبر پارا جڑے رہے چھ ایگارو ٹی سورا انیک گلو سورا رہے چھ چھوٹے چھوٹے سورا تر پرتکٹی سورا شنکیب تو شار انشاء اللہ ہم رہا پیش کرر چشتا کرو ہما توفیق اللہ بلہ انتریس نمبر پارا ایک بارے شروع تی رہے چھ سورے ملک ملک شب در ارتو ہلو راجت تو ادھی پت تو اللہ سمہ تالار راجت تر کو تھا اللہ سمہ تالار جے شب کی چوری مالیک ایبن ایک مات رو ادھی پتی شے بھی شاہے سوریہ ملک کے شروع تی آلا چونہ کرا ہوئے چھے ایبن اے سوریہ ایکٹا اولک جو گونگ شو اللہ سمہ تالار آدھی پت تو اللہ سمہ تالار راجت تر کی پرومان کرا ہوئے چھے ایبن تار راجت تر جے پرباب جے فالو سرو تی جے پرومان شے گلو کے اللہ سمہ تالار آلا چونہ کرے چھن ایر پورے کافر در کے شوتر کو کرا ہوئے چھے جارا اللہ کے ابشیش کرے تا در پوری نمر کو تھا بولا ہوئے چھے سوریہ ملک کے بھی دوی نمبر آیت اللہ سمہ تعالیٰ اما در جیوان ایکٹی ادشو اما در کے سیشتر ایکٹا لکھو اللہ سمہ تعالیٰ اللہ کو رچن اللہ بولو چن اللہ دی خلق الموت والحیات لیا بلو اکم ایوکم احسن و عملا تینی اوی شتہ جنی تم امیت تو ابن جیوان او بایتا کے سیشتر کر لین ایٹا پوریکہ کربار جنن جی تمہ در مدد کے بیشی بھالو کاس کرن اور تھا کورمنٹ دیکھتے کہ ہمرا کے کترا شہد کے کترا ہمرا نیک کاس کوری بھالو کاس کوری اے بھی شوئی ٹھیک ہے پوری کھا کوربار جنو اللہ سبحانہ تعالی آما تھر کے جیوان مرتو دیئے چھن اور تھا ہمرا اپنی تھیوٹی ایس چھی اے بھنگ ہمارا کے جیوان مرتو دیئے چھن جیوان مرتو دیئے اللہ تعالی دیکھتے چھن ہمرا کے اے شجوگ پہ بھالو کاس کوری اور کے مندو کاس کوری تھا ہولی گوٹا جیوان ٹائی ایکٹا پوری کھا سوریا ملک ایر بیتر اللہ سبحانہ تعالیٰ راجت تیر ایبنگ تارا دی پتے بیبین و بیشائے بیبین و دیکھ چھے کہ انگل تھے کہ اللہ چھنا کرا ہوئی چھے سوریا راتر بیلا جو دیکھو تلاوت کرے تاہولے تر فضل تھولا اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکہ کبر عذاب تھے کہ رکھا کر بین ایبنگ رسول اکم صدی اللہ سلام گروت پرنو سننا ہو رہے سوریا ملک راتر بیلا پڑا جی کنو شمائے شبار راگ آزاب قبر تھے کہ ایٹی رکھا کرے جنہیں ایٹا کہ بلہ ہے مانے ہاتھ بین آزاب القبر حدیث روئے چھے اور تا آزاب قبر تھے کہ رکھا کرے ای سوریہ ملک ایبنگ سوریہ ملک کیا وہ دن اطلاعات کرے پاکے سوپر ایشو کر بے سپیشلی بینے سوریہ ملک ایٹا بیش بیشی اطلاعات کرا ہو چھے بوجھا ہو چھے ادھن کرا ہو چھے تیر پر روئے چھے سوریہ قلم جا شروع تر روئے چھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سبحانہ وتعالی شانتو ندی بولو چن جے نون والقلمی وما یسترون ما انتا بی نعمت ربی کا بی مجنون اپنا ربیر انکر ہے اپنی پاگل نون و انکا لعلا خلق نعظیم ایر پر اللہ سبحانہ وتعالی چند نمبر آیاتے بولو چن سورہ قلمیر جے نشتو اپنی مہان چوری تری رو دیکاری اے جے مہان چوری تری رو دیکاری اللہ سبحانہ وتعالی کے اللہ سبحانہ وتعالی تر رسول کے بولو چن ایکھان تے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوری تری مادھو جو ایٹار انو کرن انو شورن ایٹار فالو کرار بھی شوئے شو سپسٹو نیردشن نام در جنہ امرا پات چھی اور تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولا ہو چھے دینی خلوق عظیم مہان چوری تریر شدو ماترا اتم چوری تریر شادار اتم چوری تریر نے بران اتم چوری تریر بھی تریر جیٹا شربت چھو ایبان مہان تمو شے بشال ایبان مہان چوری تریر ادھی کاری تینی چھیلن ایٹا شوئنگ اللہ سمہ تالا سارٹیفیکیٹ دی چھن ایکھان تکر رسول اکم سلسلہ میں چاری تریر مادر جو کہ دیکھے دیکھے جینے جینے شرے کے فالو کرنے گروہ تامرہ گوستے پر لام اللہ ایپ پر بولو چھن فاساتو سرو ایپ سرون اور چلی آپ نے دیکھ بین اور اتنا جارا شتر تراؤ دیکھ بے بی آئی ایکمال مافتون اپنا در اوبھائر مدد کے منی پوریکھا گروستو کے پاگول ترہ جشمست او بیدہ اپنا کے بوشیتے کرچے جشمست اپتی کر ٹائٹل اپنا کے بوشیتے کرچے شے گلو تارت جن جن پروزج جو ناکہ اپنا جن پروزج جو اچھی ری شیٹھا تارہ او دیکھتے پر بے اپنی او دیکھتے پر بین سورہ قلم ارمو ڈاماتی بیشے بستو اے رکومی اے پر سورہ الحاق کر ہوئے چھے جا شروع در ہوئے چھے قیام در بہا بہتا ایک ٹا پر جائے سورہ الحاق کر بھی تر اللہ سمہ تعالی نکار اور بدکار دیر پوری نامر کو تھا پولے چن کرنا قیامت دینے قیامت دینے جارا نکار دنیا تے شد کرمشن چلتا تا دیر کہ اللہ سمہ تعالی دان ہاتے تا دیر عمل نامہ دی بین تارا شبائی کی ڈیکی ڈیکی دیکھا بے دیکھو ہاو مکرہ او کتاب یا ایشو امار کتاب پوری دیکھو تا دیر کو تھا اللہ سمہ تعالی اللہ چنہ کرے چن ایر پوری جارا بدکار د 
তারা সেটা দেখেই অনুমান করে ফেলবে যে তাদের পরিণাম কোথায় হচ্ছে এবং তাদের কর্মফল তাদেরকে যে ভোগ করতেই হচ্ছে আল্লাহ তারা আমাদের সকলকে আর সাবি আবিনদের মধ্যে সামিল করুন ডান হাতে যারা আমলনামা পাবে কি আমাদের আল্লাহ তালা তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আমাদেরকে করুন এরপর রয়েছে সুরা মারেজ যার শুরুতে রয়েছে কে আমাদের ভয়াবহতা শেষের পাড়াগুলোতে পাড়ার সুরাগুলোতে কে আমাদের ভয়াবহতার কথা খুব বিশাল আসমা তারা আলোচনা করেছেন বিশেষ করে শুরুর দিকগুলোতে এরপরে এমন কিছু মানুষের প্রশংসা আল্লাহ সুমা তালা করেছেন যারা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় এবং তাদের বিভিন্ন গুণের কথা আলোচনা করেছেন সুরা মারাজের ভিতরে ছোট্ট সুরা এরপরে সুরা নোহ রয়েছে যেখানে নুর আসরত ইসলাম তার উম্মতকে দাওয়াত দিয়েছেন সে বিষয়ে আলোচনা রয়েছে বিভিন্ন হাদিস থেকে নুর আসরত ইসলামের দাওয়াতের বিষয়ে আমরা বিবরণ যেটা পাই তিনি প্রায় সাড়ে নয় শত বছর দাওয়াত দিলেন মাত্র পঞ্চাশ জন মানুষ তার দাওয়াত ইসলাম গ্রহণ করলেন এখান থেকে বোঝা গেল আমরা যারা ইসলাম প্রচারের কাজ করি আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করি আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয় আমাদের কাজ আহ্বান করে যাওয়া ফলাফল কতটুকু আসলো না আসলো সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয় আল্লাহর বড় বড় নবীদেরকে পর্যন্ত আল্লাহ সুমা তালা শত শত বছর দাওয়াতি কাজ তাদের দিয়ে করিয়েছেন এবং ফলাফল খুব বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল না তার মানে কিন্তু তারা ব্যর্থ মোটেও ব্যর্থ নন তারা সফল এবং সার্থক অতএব সফলতা সার্থকতা কার দাওয়াতে কতটা মানুষ সংশোধিত হয়েছে এটার উপরে নয় বরং আল্লাহ সুমা তালা কার দাওয়াত কতটুকু কবুল করেছেন গ্রহণ করেছেন সঠিক পদ্ধতি হয়েছে সেটা হলো মুখ্য বিষয় এরপরে সুরায় নুহের ভিতরে বিভিন্ন পদ্ধতি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যে দাওয়াত দিয়েছেন নুহ আল ইসলাম তার জাতিকে সেটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সুরায় নুহের দশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুমা তালা ইস্তেফারের পাঁচটি ফজিলতের কথা উল্লেখ করেছেন নুহ আসরত ইসলাম তার জাতিকে আহ্বান করেছিলেন ফাকুল তুস্তাক ফির রব্বাকুম এরপর আমি বলেছি নুহ আসলাম বলছেন যে আল্লাহ আমি তাদেরকে বলেছি তোমরা তোমাদের রবের ইস্তেফার করো তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও তাহলে কি হবে ইন্নাহু কানা গাফার এক নম্বর ফায়দা হবে তিনি ক্ষমাশীল তোমাদেরকে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ ইস্তেফার করার এক নম্বর ফজিল হলো আল্লাহ সোমাতাল পক্ষ দিয়ে ক্ষমা লাভ করা দুই নম্বর ফজিল হলো ইউর সিলুসামা ইউর সিলুসামা আলাইকুম মিদ্রা ওরা আসমান থেকে তোমাদের জন্য উপকারী বৃষ্টি আসবে যার ফলে ফসল ফলাদি সব কিছু ভালো হবে ইনশাআল্লাহ এবং ওই উমদিন কুম্বি আমওয়াল তোমাদেরকে সন্তান দিয়ে এই সম্পদ দিয়ে আল্লাহ সোমাতালা শক্তিশালী করবেন সম্পদে বরকত হবে এবং ওয়াবানিন এবং সন্তান সন্ততিতে বরকত হবে ওয়াই জাহাল্লাকুম জান্নাত ওয়াই জাহাল্লাকুম হাওড়া পাঁচ নম্বর ফায়দা হলো তোমাদেরকে আল্লাহ সোমাতালা জান্নাত এবং নহর দান করবেন তাহলে এখানে পাঁচটি ফজিলত আমরা পেলাম ইস্তেফারের এই ইস্তেফারকে যত বেশি করব ততই লাভ নুর আসলাত ইসলামের দাওয়াত থেকে যেটা আমরা বুঝতে পারছি এরপর রয়েছে সুরায় জিন যার শুরুতে রয়েছে জিনেরা কিভাবে নবী সাদ আল্লাহ সাল্লামের কাছে সে ইসলাম গ্রহণ করলেন যেটি অন্য অন্য সুরায় টুকটাক আলোচনা হয়েছে কিন্তু সুরায় জিনে স্বতন্ত্র সুরায় রাখা হয়েছে জিনদের ইসলামের পুরো বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্য আল্লাহ সুমা তালা আলোচনা করেছেন যে জিনদের কিছু দল এসেছে তারা কোরআন শুনেছে শুনে তারা ইমান এনেছে এরপর তারা গিয়ে তাদের মাতৃভূমিতে গিয়ে তাদের নিজস্ব লোকদেরকে তাদের এলাকায় গিয়ে অঞ্চলে গিয়ে তাদের যেখানে বসবাস অন্য জিনদের সেখানে গিয়ে তারা তাদের মাঝে গিয়ে দাওয়াত করেছেন ইসলামের পক্ষে আহ্বান করার জন্য আহ্বান করেছে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সুরা জিনের ভিতরে রয়েছে সুরা জিনের চোদ্দ নম্বর আয়াতে রয়েছে যে জিনদের সবাই ভালো নয় আবার সবাই মন্দ নয় জিন মানেই খারাপ নয় জিন মানেই ভালো নয় এবং সে বিষয়টি জিনদের মুখেই আল্লাহ সুমা তালা তাদের মুখের কথাটাই বর্ণনা করছেন এভাবে সুরা জিনের চোদ্দ নম্বর আয়াত ওয়াইন নাম ইন্নাল মুসলিমুন ওয়াবিন নাল কাসেতুন আর নিশ্চয় আমাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক আছে যারা মুসলিম আর কিছু লোক আছে অপরাধী পাপিষ্ট সবাই একরকম নন সুরা জিনের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে আল্লাহ সুমা তালা বলেছেন আলিমুল গাইবি আলিমুল গাইবি ও শাহাদাতে ফলা ইউসুর আলা গাইবি হাহাদা আল্লাহ সুমা তালা গাইবের মালিক আলিমুল গাইব ফলা ইউসুর আলা গাইবি হাহাদা তিনি গাইবের মালিক তার গায়বের বিষয়ে কাউকে তিনি জানান না অর্থাৎ গায়বের ভাণ্ডারকে কাউ কারোর হাতে তুলে দেন না যে সে সব গায়েব জানবে এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আমরা জানতে পারি নাম্বার এক জিনরা গায়েব জানে এরকম অনেক ধারণা অনেকের আছে যেন জিন থেকে তথ্য নেই জিনরা গায়েব জানে এই বিশ্বাস ইমান বিধ্বংস বিশ্বাস এই জন্য জিনদের সুরাতেই জিনদের মুখ থেকে আল্লাহ সাল তালায় কথা বলাচ্ছেন জিনদের উক্তি যে আলেমুল গাইবি ফালা ইউসর আলা গাইবি আহাদা আল্লাহ সাল তালা আলেমুল গায়েব তিনি তার গায়েবের ভাণ্ডার কাউকে দেন না অতএব জিনরা গায়েব জানে না এমনকি নবী আল্লাহ সাল সালামকে যারা গায়েব জানেন বলেন তাদের কথার ভুল এই বিষয়টি থেকে এই আয়ের থেকে সেটা প্রমাণিত হয় হ্যাঁ তাকে আল্লাহ সাল তালা যতটুকু গায়েব জানিয়েছেন ততটুকু তিনি জানতেন কিন্তু নিজে থেকে সব গায়েব জানতেন তিনি ব্যাপারটি সেরকম নয় এবং সকল গায়েবের এলিম তার কাছে ছিল না এরপর রয়েছে সুরায় মুজ্জামিল সুরায় মুজ্জামিলের ভিতরে শুরুতেই রয়েছে এবাদত ধৈর্য ধারণ
সুরাই মুজাম্মিলের জুড়ে বেশ কিছু ইবাদতের কথাও বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ সুবাহ তালা আলোচনা করেছেন এরপরে সুরাই মুদ্দাসির এগুলো কোরআন কারিমের একেবারে শুরুর দিককার সুরা যখন রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম সুরাই মুজাম্মিল সুরাই মুদ্দাসির যখন ওহি নাজিল হওয়ার পরে ভয় পেয়েছেন এবং তার জ্বর চলে এসছে তিনি বাসায় চলে আসছেন তখন ইয়াকে খাদিজা রাজাল্লাহ তালা হাঁকে তিনি বলেছেন জাম্মিলনি জাম্মিলনি আমাকে কম্বল দিয়ে মোড়াও তখন এই সুরাই মুজাম্মিল মুদ্দাসির এগুলো নাজিল হয়েছে তার শুরুর দিককার সুরা একেবারে যাই হোক সুরে মুদ্দাসিরের শুরুতে আল্লাহ সাল্লা তালা বলেছেন ইয়াই হল মুদ্দাসির কুমফা আনজির হে মুদ্দাসির হে কম্বল দ্বারা আবৃত ব্যক্তি আপনি দাঁড়ান দাঁড়িয়ে মানুষকে সতর্ক করুন সাবধান করুন এখানে দাওয়াতের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে আহ্বান করা হয়েছে যেন আমরা আরামায়ের ছেড়ে দিয়ে এবং দাম সকল কষ্ট ক্লেশ উপেক্ষা করে আমরা দাওয়াতের কাজে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ি সুরে মুদ্দাসিরের চল্লিশ নম্বর আয়াতে আয়াত থেকে নিয়ে জাহান্নামীদেরকে জান্নাতিরা কিছু প্রশ্ন করবে কি আমাদের দিন এবং সে প্রশ্নের উত্তরে জাহান্নামীরা যা বলবে সেখান থেকে আমাদের শিক্ষণের বিষয় রয়েছে তাদের সে বলা কথাগুলোর ভেতরে আমি পড়ি কি না সেটা আমাকে যোগ বিয়োগ করার সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে সুরে মুদ্দাসিরের এই পর্যায়ে চল্লিশ নম্বর আয়াতে রয়েছে জান্নাতিরা জিজ্ঞাসা করবে জাহান্নামীদেরকে মা সালা কাকম ফি সাকার কোন কর্মে তোমাদেরকে জাহান্নামে ফেলেছে কলু লামনা কমিন আল মুসল্লিন তারা বলবে আমরা মুসল্লি ছিলাম না অর্থাৎ সালাত আদায় করতাম না এই কারণে জাহান্নামে আসছি বোঝা গেল সালাত ত্যাগ করা এটা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ ওলাম না কোনো তো মিসকিন এরপর আয়াতে তারা বলছে যে এবং আমরা মিসকিনদের খাদ্য দিতাম না অর্থাৎ জাকাত আদায় করতাম না অসর ফসলের জাকাত দিতাম না সম্পদের জাকাত দিতাম না দান দাক্ষিণ্য করতাম না আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর মহাব্বতে আমরা এটা দান করতাম না সম্পদের মায়ায় এ কারণে আমরা জাহান্নামে আসছি বোঝা গেছে দান দাক্ষিণ্যে যদি কেউ কৃপণতা করে ফরজ ওয়াজিব দান না দেয় তাহলে এটাও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ ওয়াকুন্না নাহুদ মাল খ এই দিন যারা দিন নিয়ে খেল তামাশা করত আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম দিনের বিষয়টাকে আমরা সিরিয়াসলি নিতাম না ওয়াকুন্দা নুকাদুবিয়ামের দিন এবং আখারাতের দিনকে আমরা অস্বীকার করতাম এই কারণগুলোর ফলে আমাদেরকে আজ জাহান্নামে নিপতিত হতে হলো প্রিয় দর্শক এখান থেকে এই কারণগুলো কোনোটি আমাদের ভিতরে আছে কি না সেটা আমরা খুব বিচক্ষণতার সাথে খুব দৃঢ়তার সাথে এবং খুব গভীরভাবে আমাদের ভাবা উচিত এরপরে সুরায়ে কেয়ামা রয়েছে সুরায় কেয়ামাতে আল্লাহ সাল কেয়ামতের পুরো বিষয়টিকে আলোচনা করেছেন এবং কেয়ামত সংগঠিত হওয়ার আগে পৃথিবী বা সৃষ্টি জগৎ যে ধ্বংস হবে একটি আওয়াজ বিকট আওয়াজের মাধ্যমে সিঙ্গা ফুৎকার দেবেন ইসাফিল ইসলাম আল্লাহ নির্দেশে তার ফলে সে বিষয়ে আল্লাহ সাল্লা বলেছেন যে কেয়ামতের আগে পৃথিবী ধ্বংস যখন হবে বা গোটা সৃষ্টি জগৎ যখন ধ্বংস হবে যেটাকে সাহ বলা হয়েছে কোরআনের ভাষায় হাদিসের ভাষায় সে সাহ এর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং কেয়ামতের পরে কি হবে সাহার পরে কি হবে সেটা আল্লাহ সাল্লা তালা আলোকপাত করেছেন অর্থাৎ কেয়ামত কেয়ামতের পূর্বে পরের সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন সুরা কেয়ামার ভিতরে এখানে একেবারে শেষে এসে সুরা কেয়ামার শেষে এসে আল্লাহ সাল্লা তালা পুনরুত্থান যে সত্য আল্লাহ যে আবার মানুষকে সৃষ্টি করবে যে সত্য সেটাকে একটা চমৎকার যুক্তি দিয়ে আল্লাহ সাল্লা তালা প্রমাণ করেছেন এভাবে আল্লাহ বলেছেন আলামিয়া কোন উৎফাতাম মিম্মানি ইয়ম না মানুষ কি একটা সময় স্খলিত বীর্য ছিল না ছিল একটা স্খলিত বীর্য ছিল মাত্র সেখান থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আলামিয়া কোন উৎফাতাম মিম্মানি ইয়ম না ফিম্মা কানা আলা কাতান ফাখালা কাফা সাউয়া এরপরে তাকে গোস্তের টুকরা পরিণত করা হলো হলো এরপরে সমানভাবে সমতলভাবে তাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাকে সৃষ্টি করা হলো ফসাউয়া ফজা আলামিন হুজাউজাইনি জাকারওয়াল উংসা এরপর সেখান থেকে নারী পুরুষ দুটা ভাগে বিভক্ত করা হলো ভিন্ন ভিন্নভাবে সৃষ্টি করা হলো ফজা আলামিন হুজাউজাইনি জাকারওয়াল উংসা আলাই সাদ আলী কাবি কদিন আলাই হেল মাউতা এই সাধারণ তুচ্ছ বীর্য থেকে যদি আল্লাহ সাল্লা তালা মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে সে আল্লাহর জন্য পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করা তার ধ্বংসাবশেষ থেকে এটাকে আল্লাহর জন্য কঠিন কিছু মোটেও কঠিন কিছু নয় অতএব এই সুরাতেও আল্লাহ সাল্লা তালা আমাদের চিন্তার জন্য এই বিষয়টি পেড়েছেন এরপর রয়েছে সুরা দাহার যা শুরুতে রয়েছে মানুষের সৃষ্টির প্রক্রিয়া কীভাবে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে কোথ থেকে সৃষ্টি হয়েছে তুচ্ছ একটি বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ সেটাই বলেছেন হাল আতা আল ইনসান হাইন মিনাদ দাহ ইলাম কোনো সাই আহমাদ কুরা সুরা দাহার প্রথম আয়াত মানুষের একটা সময় ছিল যখন উল্লেখ করার মতো কোনো বস্তু সে ছিল না অর্থাৎ বীর্য এটা উল্লেখ করার মতো মুখে আনার মতো কোনো বস্তু ছিল না এরকম বস্তু মানুষ ছিল মানুষের এই বাস্তবতা তার এই ইতিহাস তার এই পেছন যদি মানুষ দেখে ভাবে কল্পনা করে যেটা আল্লাহ সাল্লা তালা কোরআনে আহ্বান করেছেন তাহলে কিন্তু মানুষের ভিতরে কোনো অহংকার আসবে না মানুষের ভিতরে দাম্ভিকতা আসবে না মানুষ বড়াই করবে না এবং মানুষ আল্লাহমুখী হবে আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করবে সুরেধারের আট নম্বর আয়াত আল্লাহ সাল্লা বলেছেন আল্লাহ নেক্কার
ইন্নামা নুতআমুকুম লিবাজিল্লাহ তোমাদেরকে খাদ্য দিচ্ছি তোমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছি আল্লাহর জন্য লা নুরিদু মিনকুম জাজাউ ওয়ালা শুকুরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা শুকরিয়া আমরা চাই না আশা করি না যাই হোক সূরা দাহরের পরিশেষে এবং মাঝে কাফেরদের যে পরিণতি আজাব সেটা কথা বলেছেন এবং মুমিনদের জন্য যে নিয়ামতের ব্যবস্থা রয়েছে সেটাও আলোচনা করেছে সূরা দাহরের ভিতরে শুরুতে মানুষকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে কিছু মানুষ নেককার কিছু মানুষ বদকার নেককারদের জন্য পরিণাম তাদের পুরস্কার কি থাকবে আর বদকারদের জন্য কি কি পরিণাম থাকবে সেটা সূরা দাহর জুড়ে আলোচনা করা হয়েছে এরপর রয়েছে সুরাই মোরসালা যেটা আজকের পাড়ার সর্বশেষ সুরা সুরাই মোরসালা তালা সুমাতালা আখেরাতের বিষয়টি এবং আখেরাতে যে আল্লাহর অবাধ্যদের শাস্তি হবে সে বিষয়টি কালাস মাতলা প্রমাণ করেছেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিভিন্নভাবে এই সুরাতে বারো জায়গায় আল্লাহ সুমাত আল্লাহ বারোটি বার বলেছেন বিভিন্ন আয়াতের পরে ওয়াই লুইয় ওয়াই দিল্লিল মুকাজিবিন যারা নবী রাসুলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য এই কথাটিকে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ বারোবার উক্তি করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন এই যে বারবার রিপিট করা হয়েছে এখান দ্বারা আল্লাহ সুমাত আল্লাহ বোঝাচ্ছেন যে যারা আল্লাহর অবাধ্য হবে যারা কাফির আল্লাহকে অস্বীকার করবে নবীদের অস্বীকার করবে তাদের পরিণতি যে ভয়াবহ হবে এটা ব্যাপারে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ বা সুযোগ নেই এই জন্য সুরিয়া মোরসালাদ জুড়ে মূলত পুনরুত্থান এবং পরকালে যে যাজা দেওয়া হবে সে বিষয়ে আলোচনা রয়েছে সুরিয়া মোরসালাতে ছিচল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুমাতালা কাফেরদের এবং অবাধ্যদের লক্ষ্য করে বলছেন কুলু ওতামাত্তা ও কালিলা ইন্না কু মুজরিমুন তোমরা খাও ভোগ করো দুনিয়াতে সামান্য পরিমাণে কারণ তোমরা অপরাধী পাপিষ্ট প্রিয় দর্শক আমরা যারা সৎ পথে চলতে গিয়ে খুব ভালোভাবে চলতে পারি না অসৎ পথে চলা মানুষগুলোকে খুব ভালোভাবে চলতে দেখি আমরা এই আয়াতটির দিক খেয়াল করবো সুরা মোসালাতের ছেচল্লিশ নম্বর আয়াত এয়াত আল্লাহ সাল্লাহ তাদেরকে বলছেন যে খাও ভোগ করো এবং এই খাওয়া ভোগ করাটা যতই করো দুনিয়ার সমস্ত সুখ যদি তুমি ভোগ করো আখেরাত তোমরা সেটা কলিল তুচ্ছ অনেক অল্প এটা করো আখেরাত তোমরা কিছুই পাবে না কারণ তোমরা মুজরিম অপরাধী পাপিষ্ট দুনিয়াতে খাওয়া এবং ভোগ করার সুযোগ আল্লাহ পাপিষ্টদেরকে বেশি দিয়ে থাকেন তুলনামূলকভাবে এই আয়াত থেকে সেটি পরিষ্কার হয়ে যায় এখানে মোমিনদের জন্য যেমন সান্ত্বনা রয়েছে অবাধ্যদের জন্য সতর্ক বাণীও রয়েছে প্রিয়দর্শক সুরাই মূল থেকে নিয়ে সুরাই মোর সালাদ পর্যন্ত এগারোটি সুরা উনত্রিশ নম্বর পাড়ার এ সুরার প্রত্যেকটি সুরার বিষয়ে আল্লাহ সাল্লাহ আখেরাতের বিষয়ে বেশি আলোচনা করেছেন এবং আখেরাতের শাস্তি যে নিশ্চিত হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের সকলকে প্রতিটি সুরার প্রতিটি শিক্ষাকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু